పాలు పీకలు అలవాటు ఉంటుందండి చాలా మందికి వేరు నోట్లో వేసుకోవడం కానీ పాలు పీక నోట్లో పెట్టుకోవడం అది ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా అసలు ఎన్నాళ్ళైనా కూడా స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చేస్తుంటారు మళ్ళీ నోట్లో పెట్టుకుంటూనే ఉంటారు వాళ్ళు సో ఇలాంటి అంటే నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే యాజ్ అ మదర్గా లేకపోతే యాజ్ జర్నలిస్ట్గా అనుకుంటే పేరెంటింగ్లోనే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఇప్పుడు ఇన్నాళ్ళ నుంచి మీరు ఈ పిడియోట్రిక్స్లో ఉన్నారు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఈ పేరెంటింగ్లో ఏదైనా చేంజెస్ ఏమన్నా చూసారా లేకపోతే విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే అని మీరు చెప్తారు సి పేరెంటింగ్ టెక్నిక్స్ స్టైల్స్ అని అంటే బ్రాడ్గా ఒక ఫోర్ టైప్స్ అంటారు బట్ బేసిక్గా మనకి సైంటిఫిక్ టర్మ్స్ అన్ని పక్కకు తీసేస్తే పర్మిసివ్ పేరెంటింగ్ అథారిటేటివ్ పేరెంటింగ్ అథారిటేరియన్ పేరెంటింగ్ తర్వాత కంప్లీట్లీ నాన్ ఇన్వాల్వ్ పేరెంటింగ్ ఈ నాలుగు రకాలు అని అంటారు బట్ మన అందరం కూడా ఆ నాలుగు రకాల్లో ఫ్లక్చుయేట్ అవుతూ ఉంటాం వేరియస్ సిచ్యువేషన్స్లో సో బెస్ట్ థింగ్ ఏమిటి బెస్ట్ స్టైల్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ ఏమిటి అని అంటే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండాలి రూల్స్ ఉండాలి ఈ రూల్ మితి మీరకూడదు అసలు ఒక రూల్ అనేది ఉండాలి కంప్లీట్ పర్మిసివ్గా ఉండకూడదు అంటే ఈ టైంలో ఫుడ్ తినాలి ఆకలిగా లేకపోతే మూత తగ్గించి తినాలి లేదా అస్సలు అక్కర్లేకపోతే తినటం మానేయచ్చు కానీ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కాదు ఇట్లా కొన్ని సెట్ రూల్స్ ఉండాలి ఈ టైం ఆడుకోవటానికి ఈ టైము చదువుకోవటానికి ఈ టైము బై దిస్ టైం బెడ్ టైం పడుకోవాలి ఇలా ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉండాలి పేరెంట్స్ అవి ఫాలో అవ్వాలి రూల్స్ ఉంటాయి చాలాసార్లు పేరెంట్సే బ్రేక్ చేస్తూ ఉంటారు పేరెంట్స్ రూల్స్ పెడతారు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ బ్రేక్ చేస్తారు ఒక యూనిఫామ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అక్రాస్ ద హౌస్ ఉండవు దట్ ఈస్ ద వర్స్ట్ థింగ్ టు హ్యాపెన్ ఎందుకంటే అక్కడ ఇచ్చే మెసేజ్ ఏమిటంటే రూల్స్ ఉంటాయిలే కానీ మనం బ్రేక్ చేయొచ్చు అది ఇంకా బ్యాడ్ లెర్నింగ్ అది కొంతమంది అసలు రూల్సే పెట్టరు పిల్లలు ఏమంటే అది అలా చేయటం ఇట్లా ఈ స్టైల్స్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ అన్నీ చూసాక రూల్స్ ఉండటం పేరెంట్ అండ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండటం అండ్ పిల్లల వైపు నుంచి కూడా వినాలి కంప్లీట్ అథారిటేటివ్గా నేను ఈ రూల్ పెట్టాను ఇక నీకు ఏ సిచ్యువేషన్ ఉన్నా ఇది ఫాలో అవ్వాలి అని అనకూడదు రైట్ వెన్ దే ఆర్ టాకింగ్ టు యూ వెన్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు టెల్ యూ ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం ఒక పర్టికులర్ థింగ్ అది విని అడ్రస్ చేసి సాల్వ్ చేయాలి అప్పుడు మీ రూల్స్ పనికి వస్తాయి అంతేగాని రూల్స్ పెట్టేసి నువ్వు చచ్చున్నా బ్రతుకున్నా ఈ రూల్ ఫాలో అవ్వాలి లేకపోతే నేను నీ పేరెంట్ని కాదు నువ్వు నా చైల్డ్ కాదు ఇలా బెదిరిస్తారు ఇది ఇది కరెక్ట్ కాదు వాళ్ళ వైపు నుంచి కూడా ఇట్స్ అ బై వే కమ్యూనికేషన్ అది ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత అండ్ మనం పెట్టే రూల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎందుకు అది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ ఒక ఏజ్లో వాళ్ళకి అర్థం కాకపోవచ్చు స్టిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇంపోజ్ చేయాలి ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత అర్థం అవుతుంది అప్పుడు అర్థమై అర్థమయ్యేలా చెప్పి ఇంపోజ్ చేయాలి అండ్ వీటిని అతిక్రమిస్తున్నప్పుడు ఎవరు కంప్లీట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైం రూల్స్ అసలు పేరెంట్స్ ఫాలో అవుతారా పిల్లలకు చెప్పడానికి వాళ్ళు కరెక్ట్ ఏలియన్స్ కాదు కదా వాళ్ళు హ్యూమన్ బీయింగ్సే సో దేన్ని ఎక్స్ట్రీమ్స్గా చేయకూడదు అండ్ అది హానికరమైన థింగ్ ఏదన్నా చేస్తూ ఉంటే అది ఎందుకు హానికరం ఎందుకు చేయకూడదు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి డెఫినెట్గా పనిష్మెంట్స్ ఉండాలి డిస్ఇన్సెంటివ్స్ ఉండాలి రిపీటెడ్గా తప్పులు చేస్తూ ఉంటే దాని మూలాన లెర్నింగ్ అనమాట ఎలా అయితే మనం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే డాగ్స్ నాటిని ట్రైన్ చేస్తామో పిల్లల్ని కూడా ట్రైన్ చేయాలి ఏమి లిమిట్లెస్గా ఉండకూడదు కొంతమంది నా కన్సల్టేషన్ రూమ్లోకి వస్తారు నా ఎదురుగానే అంటే డాక్టర్ అంటే కొంచెం భయం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తారు ఇలా ఇలా ఉంటాయి పేరెంట్స్ని టపా టపా కొడుతూ ఉంటారు అండ్ వీళ్ళు నవ్వుతూ ఉంటారు సో కొన్ని కొన్ని కోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఎవడైతే పేరెంట్స్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడో వాడు ఫ్యూచర్లో ప్రపంచంలో ఎవడికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడు ఎందుకంటే నీ ఫస్ట్ ఆది గురువులు తల్లిదండ్రులు నీకు వాళ్ళ మీదే గురి లేదు వాళ్ళకే నువ్వు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వని వాడివి రేపు నీ స్కూల్లో గురువులకి ఏమి ఇస్తావు అండ్ ఈ రెస్పెక్ట్ అండ్ దట్ హైర్ హర్కి లేకపోతే లెర్నింగ్ జీరో ఉంటుంది ఇది ఇండియన్ ట్రెడిషన్ అండ్ ఇది ఇప్పుడు అందరూ ఫాలో అవుతున్నారు అవునండి కొట్టక్కర్లా కార్పొరేట్ పనిష్మెంట్స్ ఇవ్వక్కర్లా కానీ హైరార్కి ఉండాలి అంటే ఎవరు చెప్పాలి ఎవరు వినాలి ఇది అనేది ఉండాలి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వినొచ్చు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు బట్ ఇంపోజ్ మాత్రం చేయాలి కొన్ని ఈ డిసిప్లిన్ లేనప్పుడు 
ఏ రకమైన లెర్నింగ్ జరగదు చైల్డ్కి రేపు చదువు అవ్వచ్చు వేరే ఏదైనా అవ్వచ్చు సో దిస్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద పేరెంటింగ్ ఈ రోజుల్లో నేను చూస్తుంది ఎక్స్ట్రీమ్స్ టూ మచ్ పర్మిస్ గిల్ట్తో నేను ఉండట్లేదు పిల్లలతో దాన్ని కాంపెన్సేట్ చేయడానికి వాడు ఏమంటే అదల్లా చేయాలి వాడి కంట్లో నుంచి ఒక కన్నీటి చుక్క రాకూడదు నేను అలా పెంచేసి అది నా ప్రేమ అని అనుకుంటున్నారు వెరీ శాడ్లీ వాడు ఐ మీన్ చిల్డ్రన్ ద టెస్ట్ లిమిట్స్ నేనేం చేస్తే నేను గట్టిగా అరిస్తే రూల్ మారిపోతుందా ఏడిస్తే రూల్ మారుతుందా తలకే గోడ కొట్టుకుంటే రూల్ మారుతుందా ఇవన్నీ టెస్ట్ చేస్తారు మన రూల్స్ పెట్టగానే ఇవేవి చేసినా రూల్ మారదు అని తెలిస్తే రూల్ ఫాలో అవుతారు సింపుల్ ఈ వీటిలో ఏవి చేస్తే రూల్ బ్రేక్ అయిపోతుందో అవి మళ్ళీ చేస్తారు యు ఆర్ టీచింగ్ హిమ్ నువ్వు రూల్ బ్రేక్ చేస్తున్నప్పుడు నేర్పిస్తున్నావు ఆ సరే నువ్వు ఏడు లేకపోతే తల గోడ కొట్టుకో నీ రూల్ చేంజ్ అయిపోతుంది అని సో ఇలా పర్మిసివ్ పేరెంటింగ్ పనికిరాదు రెండోది అసలు డైలాగ్ ఏమి ఉండదు నేను చెప్పానంటే జరగాలి ఏదో అది పెదరాయిలాగా ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు హియర్ ఫ్రమ్ ద అదర్ సైడ్ టు అండ్ దెన్ బ్రేక్ ఇట్ డౌన్ నీ ప్రాబ్లం ఇది దాన్ని నువ్వు ఇలా చేసుకోవాలి అంతేగాని ఈ రూల్ని సక్రమెంట్ చేయకూడదు ఇలా చెప్పాలి చెప్పి చేయించాలి సో దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ పేరెంటింగ్ విచ్ ఐ మీన్ ఈ ఈ ఇంకొక ఎక్స్ట్రీమ్ లైక్ అలా డైలాగ్ లేని పేరెంటింగ్ వెరీ డిస్ట్రక్టివ్ వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ చాలా లోగా ఉంటుంది అండ్ ప్రతి దానికి వాళ్ళకి పేరెంటల్ అప్రూవల్ కావాలి పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా అది రిలేషన్షిప్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వలేదు మా అమ్మకి నాన్నకి నచ్చిందే నేను చేయాలి ఇంకా నాకంటూ అభిప్రాయం ఉండదు పుట్టిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళ పేరెంట్స్ అదొక ఎక్స్ట్రీమ్ సో ఈ రెండు ఇన్ఫాక్ట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటో తెలుసా రూల్స్ ఉన్న హౌస్ హోల్డ్ లో నుంచి వచ్చిన చిల్డ్రన్ కి చాలా సెక్యూర్ గా ఉంటారు వాళ్ళకి తెలుసు నాకు ఒక రూల్ ఉంది ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో నేను పనిచేయాలి అని దట్ గివ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ కాంట్రరీ టు వాట్ పీపుల్ థింక్ ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యామ్ so that's a very secure thing naak parents ev better limits ante naak safety unda limits lo anedi vallu kalakramena telusukuntaru naak limits pettataniki reason entante it's a safety net ne night ee ee time tarvata roadl meda tiragakoddu enduku that's a safety net so ivanni ardham avthe puttagane vallu impression kosam paakala nakkarledu kontha mandi tega baadha padipothe untaru my child things i mean i'm not uh, i'm not a good father or a good mother why the hell should they give you a certificate valaki em telsan meek certificate le vaalu puttin daggar nunchi vaalaki explain cheyagalagali and there is a very famous quotation if your child never hated you mm. you were never a parent abhi jada nak chaala baaga prasanthanga undandi this is for sure take it from me okay if your child was never angry at you was never unhappy with you you were never a parent that's it hmm. this sums up everything about parenting it's perfect as well <laughs> <laughs> so nene ethe maatra advice chestanu but you are the best uh, pediatrician for my side really ok sir meetho maatladina tarvata ardham avutundi evarkena sir nijanga thank you thank you i feel so that. happy today uh, i think it's think? more about no i mean uh, i mean i think my ch- my children definitely contributed mm. uh, in making me a better pediatrician the reason being enta chadukunna enta mandin chustunna oka experienced mother you know all the emotions that you went through and you know all the challenges that you went through as a child right, right now i have a teenager at home mm. and she's showing me so many i mean she's teaching me so many things ammu varan tatkodam chaala kashtam andi babu we are going to make is them then that we are going to make videos on that oh no but still mm. i think i the most profound fulfilling best experience mm. is parenting you become a part of nature you are propagating a race you are teaching things and very interestingly you are learning a lot oh. during the course of parenting me parents better ga ardham avtaru avunu and surprisingly chaala mandi parents oppukoru i always tell listen to your children 
మనకి తెలియని చాలా విషయాలు వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు అది వినకుండా టైం స్పెండ్ చేయని పేరెంట్స్ దేర్ మిస్సింగ్ ఎలా హోల్ లాట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ ఎ హోల్ లాట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ ఎన్లైట్మెంట్ ఐ వుడ్ సే దట్ ఎందుకంటే పిల్లలు మన ఎక్స్టెన్షన్ మన అపెండేజెస్ కాదు దెర్ ఈజ్ ఎలాసఫర్ ఒక ఆయన చెప్పారు చిల్డ్రన్ కమ్ త్రూ యూ దే ఆర్ నాట్ యువర్స్ రైట్ దే కమ్ త్రూ యూ అంతవరకే సో దే కమ్ విత్ అ పర్పస్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ చిల్డ్రన్ వన్స్ దే ఆర్ అడల్ట్స్ దే మైట్ ఆల్వేస్ బి బెటర్ దెన్ దేర్ పేరెంట్స్ సో వాళ్ళు చెప్పేవి కూడా వింటే మనకి న్యూ థాట్స్ వస్తాయి సో లిజన్ టు దెమ్ బట్ షో దెమ్ ద పాత్ టిల్ దే ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ యూ Thank you.